സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കൊടിയുയർന്നു രാവിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് ആനത്തലവട്ട മാനദൻ സമ്മേളന നഗരിയിൽ പതാക ഉയർത്തി സി പി എം എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ എല്ലാ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കുമുള്ള ബദലാണ് കേരളം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്നും അതിനാലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മൂലയിൽ മാത്രം അധികാരത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷം അപകടകരമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതെന്നും യെച്ചൂരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി it is dangerous because it poses the alternative to everything that this government has been doing destroying our country's unity and integrity destroying the livelihood of our people and actually looting our country's assets and that is why because kerala shows the alternative that it is dangerous for them yes this 23rd state conference must rise to the occasion you have already prepared a, a document which you will discuss on the future vision for kerala's development and that you will discuss and that is the alternative set of policies which actually challenge the bjp the rss and the prime minister today and it is dear discussions in this state conference must strengthen that approach because it is not only for kerala it's not only for the cpim it's not only for the left but kerala has always like it has done since 1957 the cpim in kerala must show the path for the country as a whole for the indian people as a whole to face this challenge and move forward in a progressive direction ningal kadayilum dirigal janavubhavangal kadayilum vaccine ethumilla idire pradhana petta kaaranam bauthika swatha avagasathinagathu ilavugal maligi adine illadaakkumadinum adodoppam thane royalty ennulla samvidhanathe ee savishesha ghattathil illa maattumunnadinum വികസിത രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വാക്സിന്റെ അസമത്വമാണ് മഹാമാരിയെ വ്യാപിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്നുള്ളത് ഒമിക്രോണിന് ശേഷം വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ അത്രയും ഗൗരവമുള്ളതല്ല എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതിലും ഇത്തരം മരണങ്ങളിലും ഈ സമീപനം പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ഈ തെറ്റായ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി മരണം വ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുമില്ല അത് പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിലുള്ള വസ്തുതകളാണ് ഡൽറ്റ വകഭേദത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യാപകമായ മരണങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ശ്രമിച്ചത് പ്ലേഗിന്റെയും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും ഏറെ മരണങ്ങളിലേക്ക് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മഹാമാരി എത്തിയവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേടിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് അത്തരം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സർക്കാരുകൾ തയ്യാറാകുമില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അഞ്ച് ഏഴ് മടങ്ങിലധികം മരണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് ഇത്തരം ദുരിതങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് സർക്കാരുകളുടെ ആക്രമണസുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുന്നു വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കാണ് ഈ കാലയളവ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് വ്യാപകമായ തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി ദാരിദ്ര്യം പടർന്നു പിടിച്ചു പട്ടിണി ഏറ്റവും സർവ്വവ്യാപിയായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ലോകത്തും രാജ്യത്തും ഉണ്ടായി ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ജനങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ നിർബന്ധിതമായി ഒരു വശത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആഘാതങ്ങളും മറുവശത്ത് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയും ഒരേ സമയം നേരിടുന്നതിനു വേണ്ടി ജനത നിർബന്ധിതമായി എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം the neoliberalism and its prescriptions really have no solution to it bankruptcy of neoliberalism has already been established 
In fact, what it suggests only exacerbates the crisis further and since 2008 till today, 2022, the global economy has not been able to overcome the crisis that was set in motion with the global financial meltdown of 2008. But yet, during this pandemic period, with this economic recession, the economic inequalities continues to rise abnormally. Neoliberalism, though it is bankrupt in providing a solution to this capitalist crisis, through its prescriptions is actually ensuring that its objective of maximization of profits continues to, continues to develop and that was designed through the stimulus packages that were announced by the advanced capitalist countries and by almost all countries including the sort of stimulus package that was being announced in India by this government. Now these stimulus packages of huge dimensions, 2.9 billion or trillion, 1.9 trillion by the USA and 2.1 trillion by the EU and this sort of huge money, how is it being raised? It is being raised through government issuing bonds that are sold in the stock markets and the stock markets therefore are getting inflated and the inflation of the stock market, when comrades ask, if there is such a big crisis in the economy, why is the sensex rising? Why are the stocks rising? They are rising because the government is pumping in all this money through the government bonds in the name of stimulus packages through the stock markets. And this is inflating the stock markets and that inflation of the stock market means the wealthy and the rich make more money and the economic inequalities widen. And that is exactly the process that is happening globally. You see the global, uh, I mean, you see the global inequalities. About seven people, or, I mean, or more, the actual figure, I mean, it will it'll keep changing. The, the people who are dying out of hunger, and in the same few minutes, the amount of billions of dollars that the rich in the world are accumulating. In India alone, today the top ten people, just ten people, ten top people in India control 57% of India's wealth. And the bottom 50% have only 13% of India's wealth. That is the degree of inequality. So the neoliberalism may be bankrupt in providing a solution, but with a vengeance it is actually extracting its objective of maximizing profits, deepening exploitation of the people, and intensification of this exploitation is leading to growth in poverty, hunger, unemployment, all across the world and particularly in India. In India alone, these figures are all there in our uh, draft political resolution of Party Congress, I'm not repeating it, but international agencies have, uh, today say that India today has a serious level, is a country with a serious level of hunger. India today is the country with the highest growth in unemployment. India today contributes 60% of the growth of global poverty. That is 60% of the people who have been pushed into poverty belong to India. So this is the state of the, and on top of this come your price rises, your price rises, the manner in which this government is dealing with it. So the, the life of our people is being, more and more miseries are being mounted on our people not only due to pandemic mishandling, but also due to this deepening economic crisis globally and in the country. Sarvadeshi Mayim Dajatum, Sambatiga Padusandi Todrugiana. Nava Udara Valakarna Nayangalke, he Padusandi Padigirikan Kadimilla Emadan Yadartim. Ava Akaiti Papare Girikapata Nayangalan Pindurumad. Padigirikan Kadimilla in the Matramala. Nava Udara Valkarnaya Munu to Vikuna, Padigara Margangal the Kurupadigal, Yadarta del E. Padisambi, Kurdel Duksha Maki and Jimud, and I turn for the Mudal, Ingotula Kane Lunoki Kadinal, Atheratrula Padigara Margangal, Kurdel Kurdel Padisandi, Agoda Maitane, Shakti Padirigino, Loga Sambadgarna needed on the Padisandi, Marigata Kumudane, E. Kane will Kadinatilla Emadan Vastuda, 
മഹാമാരി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിന്റേതുമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടേതുമായ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അസാധാരണമായ സാമ്പത്തിക അസമത്വം ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നവ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ കുറിപ്പടികൾ ലാഭം പരമാവധി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സമീപനം മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ വിവിധ സർക്കാരുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ അമേരിക്കയുടെ വൺ പോയിന്റ് ട്രില്യൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കേജുകൾ വലിയ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റേതായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ പണം പൂർണ്ണമായും സമ്പന്നർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഉത്തേജക പാക്കേജുകളിലൂടെ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട പണം ബോണ്ടുകളായി ഓഹരി കമ്പോളത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഓഹരി കമ്പോളത്തിലേക്ക് സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ വഴി വരുമ്പോടെ ഓഹരിയുടെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു ഓഹരികൾ കുതിച്ചു കയറുമതായ ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ അവിടെ പണം ഇറക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഇത് സമ്പന്നർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവരുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാവുകയും മറുവശത്ത് അസമത്വത്തിന്റെ അതിതീവ്രമായ വ്യാപനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അസമത്വം അസാധാരണമായ രൂപത്തിൽ ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ശക്തിപ്പെടുന്നു ഒരു വശത്ത് സമ്പന്നരുടെ സമ്പത്തിൽ ബില്യൺ കണക്കിന് കുന്നുകൂടൽ മടക്കുമ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് ചേരുന്നത് അനീഷ് ഏതായാലും അഖിലേന്ത്യൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് കേരളം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം സി പി ഐ അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ബദൽ രേഖകളും അതിന്റെ ചർച്ചകളുമാവും സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ അർത്ഥത്തിൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഗോപി തീർച്ചയായും സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ദിശാബോധം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് പാർട്ടി പുതിയ കാലത്തെ നേരിടേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സമ്മേളനമാകും കൊച്ചിയിലേത് എന്നാണ് ഇതിനകം തന്നെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഭരണ തുടർച്ച ലഭിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പിന്നീട് പൂർണ്ണമായി പാർട്ടി തകർന്നടിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി രണ്ട് വട്ടം പിണറായി സർക്കാർ ഭരിക്കുന്നു അടുത്ത വർഷവും ഭരണ തുടർച്ച തന്നെയാണ് സി പി എം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായ ഭരണമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അലസരാവരുത് അല്ലെങ്കിൽ വികസനം മുരടിപ്പിലേക്ക് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങരുത് എന്നത് വ്യക്തമായ സന്ദേശം തന്നെ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ അടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള വികസന നയരേഖ എന്നതും ഇത് കൃത്യമായി ഏത് രീതിയിലാവണം മുന്നോട്ടുള്ള വികസനം എന്ന് സംബന്ധിച്ചും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകും എന്നാണ് നേരത്തെ തന്നെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചത് ഒരേ സമയം സർക്കാരിനെയും പാർട്ടിയെയും പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന ദൗത്യമാണ് ഈ സമ്മേളനം നിർവഹിക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടി പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണകൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ പല വട്ടങ്ങളായി ഉണ്ടായ സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി വിഭാഗീയത പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു നീക്കി എന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി നേതാക്കൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായവർ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന തീരുമാനം കർശനമായി തന്നെ നടപ്പിലാകും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപടി സംസ്ഥാന ശ്രേണിയിലുള്ള നേതാക്കൾ പഠിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പുതിയ തലമുറ ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്തായാലും അവരെ പൂർണ്ണമായും പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയല്ല മറ്റ് സംഘടനാ ചുമതലകൾ നൽകി പുതിയ തലമുറയെ ആ പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും പറയുന്നത് എന്തായാലും താരതമ്യേന മുൻവർഷങ്ങളിലെ സമ്മേളനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ കൊടിയുറന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രസംഗത്തിനും പ്രതിനിധി ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിനും ശേഷം പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും എന്തായാലും ഇതിലാവും വളരെ നിശ്ചിതമായ വിമർശനങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉയരുക ശരി അതിനിടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് അറിയിച്ച ജി സുധാകരൻ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സുധാകരൻ കത്ത് നൽകി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് കത്തിൽ സുധാകരന്റെ അഭ്യർത്ഥന ഗോപി സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പ
അതിനുശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ജില്ലാ സമ്മേളന കാലയളവിലും ഏറ്റവും അധികം ചർച്ചയായത് കഴിഞ്ഞ സമീപകാല സി പി എമ്മിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ജി സുധാകരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളാണ് ചർച്ചയാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനാ നടപടിക്ക് ശേഷവും ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന സി പി എം സമ്മേളനത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ജി സുധാകരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പല ചർച്ചകളും നടന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജില്ലാ സമ്മേളന കാലയളവിലാണ് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ജി സുധാകരൻ കത്ത് നൽകിയത് തനിക്ക് സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നിന്നോളാമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോടിയേരിയും രണ്ടാം തവണ കണ്ടപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഒപ്പം കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒപ്പം തന്നെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ജി സുധാകരന് ലഭിച്ചതെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഇത്തവണ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് എറണാകുളത്ത് തിരിതെളിയുമ്പോഴും അത്തരത്തിൽ ജി സുധാകരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമീപകാലത്തെ സി പി എമ്മിലെ ചർച്ചകൾ പോലെ തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എം ജി സുധാകരൻ നൽകിയ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്ത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചർച്ചയാവുന്നത് എന്തായാലും ഈ സമ്മേളന കാലയളവിൽ തന്നെ ആലപ്പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പാലക്കാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഭാഗീയത അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിൽ വിഭാഗീയത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും പാലക്കാടും ആലപ്പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ആ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിലടക്കം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കം അതായത് അമ്പലപ്പുഴയിലൊക്കെ അടക്കം നടന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെ ആവണം ജി സുധാകരൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും പാർട്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അതായത് തുടരണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അത്തരത്തിൽ ഒരു വിയോജിപ്പ് കർശനമായ ഒരു വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോരുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല മറിച്ച് തുടരണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് പാർട്ടി എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് വെക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ജി സുധാകർ ഇതൊക്കെ നിഷേധിക്കുക ഉണ്ടായത് താൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല താൻ കത്ത് നൽകിയെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി സമ്മേളന കാലയളവിൽ പാർട്ടി സമ്മേളനമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല താൻ അല്ലാതെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ജി സുധാകരൻ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതേസമയം കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു നിഷേധം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം താൻ കത്ത് നൽകിയെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞത് അതായത് മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇത് പുറത്തുവിട്ടതാണോ എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചന അടക്കം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ജി സുധാകരൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനകത്ത് കാരണം ഈ കത്ത് നൽകിയത് താനാണ് താൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംബന്ധിച്ച് താൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ജി സുധാകരൻ എന്തായാലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് പ്രധാനമായും മറു വിഭാഗങ്ങളടക്കം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് പി കെ എസ് പി കെ ചന്ദ്രാനന്ദന്റെ ഒരു ഒഴിവ് ആലപ്പുഴയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ജി സുധാകരൻ ഒഴിവാകുകയാണെങ്കിൽ പൊതു നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് സംസ്ഥാന സമിതിയിലേക്ക് പോകാനും കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള പ്രായപരിധി ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ജി സുധാകരനുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ എഴുപത്തഞ്ച് ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ മാത്രമാണെന്നും അത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നുമുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ അദ്ദേഹം തുടരുമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ആദ്യഘട്ടം തന്നെ ആ ചർച്ചകളാണ് പ്രധാനമായും ഇടം പിടിച്ചു വരുന്നത് എന്തായാലും പ്രധാനമായും ചർച്ചയാകുന്നത് ജി സുധാകരന്റെ കത്ത് തന്നെയാണ് ഗോപി ശരി കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന നിർത്തിവെക്കും എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ കെ സുധാകരന് നിർദ്ദേശം നൽകി എം പിമാർ പരാതി ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നടപടി കെ പി സി സി ഡി സി സി തല പുനഃസംഘടനകൾ